அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம் எங்களின் அழைப்பு ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் வேளாண் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் மாசிலாமணி அவர்களே நமது கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் கண்ணன் அவர்களே என் இனிய ஆசிரிய நண்பர்களே அலுவலக நண்பர்களே அன்பான அறக்கட்டளை அன்பர்களே மற்றுமுள்ள அனைத்து தோழமை நஞ்சங்களே என் இனிய மாணவ செல்வங்களே மாண்புடை நண்பர்களே அனைவருக்கும் என் இதயம் கிணிந்து இனிய மாலை வணக்கம் நீண்ட இடைவெளிக்கு பின் ஒன்றாய் ஓரிடத்தில் கூடியுள்ளோம் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டீர்கள் இது ஒரு தொடக்கமே இனி வரும் காலங்களில் தொடக்க விழாக்களை காண் தொடர்ந்து விழாக்களை காண்போம் அனைத்திற்கும் ஒரு திருப்பம் உங்களின் வாழ்வின் ஒரு புதிய அத்தியாயம் ஆம் புதிய சாப்டர் மனப்பாடம் செய்வதே படிப்பு என அறியப்பட்ட வாழ்விலிருந்து சிந்திப்பு சிந்திப்பது படிப்பதற்கு அவசியமான உணர்வு நிலைக்கு உயர்ந்துள்ளீர்கள் ஆம் பதில்களை மட்டுமே பதிவு செய்து மதிப்பெண்களை மட்டுமே பயிற்றுவிக்கப்படும் மயிற்றின் மதிப்பெண்களுக்கு மட்டுமே பயிற்றுவிக்கப்படும் பள்ளி வாழ்க்கை முடிந்து பதில்களுடன் கேள்வியையும் கேட்டு யதார்த்தத்தை கற்றுக்கொள்ளும் கல்லூரி வாழ்க்கையில் இன்று கற்றுக்கொண்டுள்ளீர்கள் இங்கு தொடக்கமே நம்மை தடுமாற வைக்கும் சோதனை களமாய் மாறிவிட்டது ஊரடங்கு என்ற இருண்ட காலத்தில் இருந்து இப்போதுதான் தட்டு தடுமாறி தடம் பதித்துள்ளோம் இனி வரும் காலங்கள் நலமாகவும் வளமாகவும் இருக்க எனது வாழ்த்துக்கள் உலகுக்கு உணவு அளிக்கும் உயரிய தொழிலாம் வேளாண்மை வேளாண்மையை தேர்வு செய்த உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஒரு வகையில் நீங்கள் மந்திரவாதிகள் விதையிலிருந்து விதைகளை உருவாக்கும் வித்தகர்கள் அந்த வித்தையை கற்றுக்கொள்ளுவர்கள் ஒரு நெல்லை ஆயிரமாய் லட்சமாயாக்கும் கலையை கற்பவர்கள் இன்று எல்லா ஊடகங்களும் உற்று நோக்கும் ஒரு தொழில் வேளாண்மை பயிர் மேலாண்மை பயிர் பாதுகாப்பு பயிர் வளர்ச்சி என்றும் இயந்திரங்களை ஏற்றவும் பயிர்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுப்பு நிலத்தையும் நீரையும் அளவோடு பயன்படுத்தி பராமரித்து பலகாலம் பயன்பெற வழிகாட்டும் வகை அறிந்தும் உற்பத்தி பொருள்களுக்கு மதிப்பு கூட்டியும் என பல வேளாண்மை சார்ந்த மற்றும் வேளாண்மை கல்வியை கற்க வந்துள்ளீர்கள் உணவு உற்பத்திக்கு உதவும் படிப்பு என்பதால் இது வாழ்க்கையோடு இணைந்த சமூக படி என்றே அழைக்கலாம் என் இனிய இளம் நண்பர்களே நாம் நம் முன்னோர்கள் உருவாக்கிய அனைத்து பொருட்களையும் தொழில்நுட்பங்களையும் அறிவையும் யாரின் அனுமதியும் இல்லாமல் அன்றாடம் பயன்படுத்துகிறோம் இன்னும் இயற்கையிலிருந்து நீர் நிலம் வயல் என அனைத்தையும் அளவுக்கு அதிகமாகவே பயன்படுத்துகிறோம் இந்த சமூகத்திற்கு நாம் கடன்படாத செயல் என்று எதுவுமே இல்லை நமக்கு உடையும் உணவும் உரையூலும் வழங்கு வழங்குவதுடன் நம் உயிருக்கும் உடைமைக்கும் கூட இந்த சமூகம்தான் பாதுகாப்பு சமூகம் என்பது நாம் வாழுகிற ஓர் ஓர் உயிர் இயக்கம் நாம் இந்த சமூகத்திற்கு இயற்கைக்கு பதிலாக என்ன கொடுக்கிறோம் என்பதை யோசித்திருக்கிறோமா காடுகளில் வாழும் விலங்குகளைப் போல உண்டு கழித்து உறங்கி இறக்கப் போகிறோமா இங்குதான் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் எல்லோரும் வேலைக்காக படிக்கும் போது நமக்கு மட்டும் இந்த சமூகத்திற்கும் இயற்கைக்கும் பங்களிப்பை அளிக்கும் வாய்ப்பை கல்வியாகவும் தொழிலாகவும் கிடைத்துள்ள ஒரு பெரும் வாய்ப்பு மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை தேவைகளிலிருந்தே வேளாண் கல்வி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆம் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவே வேளாண் கல்வி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இதற்காக நாம் பெருமைப்படுவோம் மகிழ்ச்சி அடைவோம் கல்லூரி வாழ்க்கை ஒவ்வொருவரும் கனவு கண்டது கற்பனையில் கொண்டு வர முயற்சித்தது இந்த வாழ்வில் நீ நீயாக வாழ வேண்டும் சுயமாக வாழ வேண்டும் நீ நீயாக வாழ வேண்டும் சுயமாக வர வளர வேண்டும் உன்னை தட்டி எழுப்பும் தாய் உடன் இல்லை அட அதட்டி அடக்கும் அப்பாவும் இங்கு இல்லை நீயாக எழ வேண்டும் தூக்கத்தில் இருந்து மட்டுமல்ல வாழ்க்கையிலும் நீ சுயமாக எழ வேண்டும் இனி சுய விழிப்பே உனது ஆளுமையின் அளவுகோல் இனி சுய விழிப்பே உனது ஆளுமையின் அளவுகோல் நீங்கள் செயல்முறையில் சுயமாக கற்றுக்கொள்ள வழி நடத்துவதை அடித்தளமாக கொண்டது இந்த கல்வி முறை உனது இலக்கினை பொறுத்தே அடையும் வழிமுறை தீர்மானிக்கப்படுகிறது உனது இலக்கினை பொறுத்தே அடையும் வழி தீர்மானிக்கப்படுகிறது கல்விக்கு இது பொருந்தும் இது மனிதனை மகத்தான மனிதனாக்கும் கல்லூரி வாழ்க்கை அறிவின் கண்களை அகல விரித்து உலகத்தை உற்று நோக்க வைக்கும் அற்புத வாழ்க்கை கல்லூரி வளாகம் கற்றுத்தராததை கல்லூரி வளாகம் கற்றுத்தராததை வேறு எங்கும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியாது வாழ்வில் நீ யாராக வேண்டுமானாலும் அடித்தளம் போடும் வாழ்க்கை வாழ்வில் நீ யாராக வேண்டும் என்பதற்கு அடித்தளம் போடும் வாழ்க்கை இங்கு படிப்பு ஒரு பகுதிதான் நீ ஒட்டுமொத்த மனிதனாக மாற அறிவு கதவுகளை அகலத்திறக்க வைக்கும் ஒரே இடம் கல்லூரி மட்டுமே 
உன் எதிர்காலத்தின் எல்லைகளை தீர்மானிக்கும் திறவுகோள் இங்கேதான் உருவாக்கப்படுகிறது ஆம் உன் எதிர்காலத்தின் எல்லைகளை தீர்மானிக்கும் திறவுகோள் இங்கேதான் உருவாக்கப்படுகிறது உன் இறந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் இணைக்கும் நிகழ்காலத்தின் பாலமாக இருப்பது கல்லூரி வாழ்க்கை மட்டுமே உன் எதிர்கால வாழ்க்கையில் அழிக்க முடியாத இடத்தை பெறப்போகும் மறக்க முடியாத வாழ்க்கை உன் அடையாள அட்டையை மட்டுமல்ல உன் அடையாள அட்டையை மட்டுமல்ல எதிர்காலத்தில் உலகுக்கு உன்னை அடையாளத்தை அளிப்பதும் இந்த கல்லூரி வாழ்க்கைதான் பிறவியிலேயே யாரும் அறிவாளியாக பிறப்பதில்லை விடாமுயற்சியும் உழைப்பும் வாய்ப்புகளுமே மனிதனை வளர்க்கிறது சென்ற காலங்களில் வெற்றி கடிகளை பறித்தவர்களின் பட்டியலை கவனித்து பாருங்கள் அவர்கள் கண்டிப்பாக கல்லூரி வாழியில் சிறப்பாக கற்றவர்களாக இருப்பார்கள் கற்பதற்கு ஏற்றது புகழ்பெற்ற கல்லூரியா மாநகரத்தின் மத்தியில் உள்ள கல்லூரியா அரசு கல்லூரியா என்பதல்ல பிரச்சனை நாம் எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதுதான் அடிப்படை கிராமத்தில் இருந்து வந்தோம் ஆங்கிலம் அறிவோம் என்பவர்களுக்கும் நகரிலே இருந்து வந்தோம் பயிர்களை அறிவோம் என்பவர்களுக்கும் பட்டறிவு பட்டறையில் பதமாக்கப்பட்டு பாடங்கள் பயிற்றுவிக்கப்படும் பெற்றோரின் வற்புறுத்தலுக்காக கல்லூரி வந்தவர்களும் வேறு வழி இல்லாமல் வேண்டா வெறுப்பாக வந்தவர்களும் இங்கு கற்பிக்கும் கலையாலும் யதார்த்தத்தை எடுத்துரைக்கும் முறையாலும் கவரப்படுவீர்கள் காலம் அதற்கு பதில் சொல்லும் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களின் ஆசிரியர்கள் கலர் நிலத்தையும் விளைநிலமாக்குபவர்கள் கற்களுக்கு உயிர் கொடுத்து வளர்ப்பவர்கள் உங்களை மட்டும் விட்டு விடுவார்களா உன் ஒத்துழைப்பு மட்டும் இருந்தால் போதும் உன் லட்சியத்தை அடைய அடியெடுத்து கொடுப்பார்கள் அடிப்படையாக இருப்பார்கள் சிதைவுகளை தவிர்த்து சேதாரம் இல்லாமல் உங்களை மனிதனும் சிறப்பான சிற்பமாக்குவார்கள் சிதைவுகளை தவிர்த்து சேதாரம் இல்லாமல் உங்களை மனிதனும் சிறப்பான சிற்பமாக்குவார்கள் கல்வியின் நோக்கம் உன்னை நீ வடிவ நீ உன்னை நீ வடிவமைத்தல் கல்வியின் நோக்கம் இனிய வாழ்க்கை கல்வியின் நோக்கம் சமூக மனிதனாவது கல்வியின் நோக்கம் வாழ்வியல் முறைகளை கற்றல் ஆக கல்வி நான் மனிதனின் பரிமாணம் ஆம் கல்விதான் மனிதனின் பரிணாமம் உணர்வு இல்லா நிலை வாழ்க்கையை உணர்வு நிலை வாழ்க்கையாகவும் விழுமம் இல்லா வாழ்க்கையை விழுமமுடைய வாழ்க்கையாகவும் மனம் போன போன வா மனம் போன வாழ்க்கையை பகுத்தறிவு வாழ்க்கையாகவும் வழி நடத்துவதாக இங்கு கல்வி வடி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இறுதியாய் இது வேளாண் கல்லூரி நீ கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் விதைகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் விடாமுயற்சியை விதைகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் விடாமுயற்சியை மரங்களின் அடர்ந்த கிளைகளிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மனித உறவுகளை நிலத்தில் நீர் தேடும் ஆணிவேரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அறிவு தேடலை மலர மலரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மாறாத புன்னகையை என் இனிய மாணவ செல்வங்களே நினைவில் வையுங்கள் நிமிடங்கள் என்ன வினாடிகளை கூட வீணடித்து விடாதீர்கள் காலத்தை எப்போதும் கணக்கிட்டு பாருங்கள் மறவாமல் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் நான்கு வருடம் இமைக்கும் நேரத்தில் முடிந்துவிடும் இந்த நான்கு வருடம் இமைக்கும் நேரத்தில் முடிந்துவிடும் ஏற்கனவே இரண்டு வருடங்கள் ஓடிவிட்டன இது வேகத்தடையின்றி ஓடும் தறிகெட்டு ஓடும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப காலம் கணனியின் காலம் நீ கற்றுக்கொள்ள காலதாமதம் செய்தால் கணனியின் மூலி கால காலாவதி ஆகிவிடும் அதுபோல நீங்களும் காலாவதி ஆகி போய்விடுவீர்கள் கற்றுக்கொள்ள தடுமாறினால் கண்ணை மூடி திறக்க முன் காட்சிகள் முற்றாக மாறிவிடும் நேற்றைய சூரியன் இன்று வரும்போது உலகம் புதிதாய் மாறிவிடுகிறது இழப்பார இடம் தேடினால் நீ இழைப்பார இடம் தேடினால் தடயமின்றி நீ தடுமாறி போவாய் இறுதியாய் ஒன்று அனைத்தும் உன் கையில் ஆம் அனைத்தும் உன் கையில் நீ மட்டும் முழுமனதாக முயற்சி செய்தால் உலகம் உன் கையில் நீ மட்டும் முழுமனதாக முயற்சி செய்தால் உலகம் உன் கையில் எது தொடர்ந்து இயங்குகிறதோ எது தொடர்ந்து இயங்குகிறதோ அது வளரும் பயன்படுத்தப்படாத இயந்திரம் பழுதடையும் காலப்போக்கில் அழிந்தே போகும் உங்களின் மூளைக்கும் இது பொருந்தும் எது பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்படாத இயந்திரம் பழுதடையும் காலப்போக்கில் அழிந்தே போகும் உங்களின் மூளைக்கும் இது பொருந்தும் மூளை துருப்பிடிக்காமல் இருக்க முழுமூச்சாய் பயன்படுத்துங்கள் உங்கள் மூளை துருப்பிடிக்காமல் இருக்க முழுமூச்சாய் பயன்படுத்துங்கள் படியுங்கள் படியுங்கள் தொடர்ந்து படியுங்கள் இது நான் சொல்லவில்லை லெனினினுடைய வார்த்தைகள் மீண்டும் ஒருவரை அனைவருக்கும் அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய நமது கல்விக் குழுமங்களின் தலைவர் சேர்மன் அவர்களுக்கும் வைஸ் சேர்மன் அவர்களுக்கும் முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை இன்று இந்த டைமில் வந்து நடக்கும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல நமது டைரக்டர் 
அவர்கள் தான் முதல்ல வந்து இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து நம்முடைய மாணவர்களுக்கு நடத்த வேண்டும் என்று நம்ம சேர்மன்ட்டையும் வைஸ் சேர்மன்ட்டையும் எடுத்து சொல்லி முதல்ல வந்து ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஃப்டர் தி கோவிட் நைன்டீன் இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து கேப் இல்லாமல் படித்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள் காலை முதல் மாலை வரை ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இல்லை ஒரு ஒரு பிரேக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமது டே டைரக்டர் அவர்களுடைய முயற்சியினால் இந்த நிகழ்ச்சி நட நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதற்கு முதல்ல அது அனுமதி அளித்த நம்முடைய தலைவர் அவர்களுக்கும் வைஸ் சேர்மன் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு இன்றைய தினம் ஒரு நல்ல தினம் முதலில் எனது நண்பரும் எனது மதிப்பிற்கும் உரிய நண்பருமான திரு மாசிலாமணி அவர்கள் நான் அந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எங்களுக்கு கிளப்டே வரப்போகுது நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும்னு சொன்னோன்னே உடனடியாக அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வருவதாக கூறினார் அவருக்கு நான் முதலில் வரவேற்பையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரண்டாவதாக நமது டைரக்டர் அவர்கள் நம்ம ஒரு உந்து உந்து சக்தி அவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒரு கைடு சீனியர் பர்சன் கைடு ஃபிலாசஃபர் எல்லாமே உங்களுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே தெரியும் அவர் ஏற்கனவே உங்களிடத்துல வந்து பிரின்ஸிபலாக இருந்திருக்கார் ஸோ அவருடைய வழிகாட்டுதலில் நான் வந்து அவரையும் வரவேற்கிறேன் அவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் அவர்கள் இல்லாமல் மாணவர்கள் இல்லை அல்லது மாணவர்கள் இல்லாமல் டீச்சர்ஸ் இல்லை இங்கே இல்லையா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து யுனைடட் அவங்க சொல்லணும் ஸோ மை டியர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் யூ ஆல் டு திஸ் கிளப் டே ஃபங்க்ஷன் நம்முடைய ட்ரஸ்ட்லேருந்து மேடம் வந்திருக்காங்க கௌரி ராவ் அவர்களையும் வரவேற்கிறேன் நம்முடைய கிளப் செக்ரட்டரி அண்ட் இஸ் டீம் எல்லாமே இங்கே இருக்கிறாங்க இந்த ஒரு கிளப் இனாகுரேஷன் ஏற்கனவே சென்ற ஆண்டு ஒரு ஒரு குறைந்த மாணவர்களை வைத்து கொண்டு ஆரம்பித்தாலும் இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு பேர் வந்து நீங்கள் இருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த அதனால் வந்து இந்த கிளப் இனாகுரேஷனை வந்து திரும்பவும் நம்ம வந்து இனாகுரேட் பண்ணி ஆஃப்டர் தி கோவிட் மறுபடியும் இனாகுரேட் பண்ணி இது கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தீர்மானித்து இந்த கிளப் இனாகுரேஷன் நடத்திட்டுருக்குறோம் இந்த கிளப் இனாகுரேஷன் மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மாணவரும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டேலண்ட்ஸை வந்து இங்கே வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உங்களுடைய திறமைகளை இங்கே நீங்கள் வந்து வெளிப்படுத்தலாம் இது அதுக்கு வந்து இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் என்ன சொல்லணும்னா கிளப் டேலாம் ஏன் இனாகுரேட் பண்ணுறோம் கிளப் இனாகுரேஷன் பண்ணி கிளப்ஸ் எல்லாம் ஏன் நடத்துகிறோம் அப்படின்னா எஜுகேஷனுங்கிறது ஒரு ப்ரியாரிட்டி ஒரு ப்ரைமரி சோர்ஸ் அதாவது எஜுகேஷன் தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் நோ படி கேன் ஃபர் கெட் இட் ஆனால் எஜுகேஷன் அது கூட வந்து அல்லைடாக வந்து நீங்கள் வந்து கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏன் நீங்கள் கூட எடுத்துகிட்டு போகணும் இன்றைக்கி வந்து எந்நேரமும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ப்ரைமரி அது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அது தேவை அந்த வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டில் பல்வேறுபட்ட பகுதியிலிருந்து இங்கே ஒன்று கூடி ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு குடும்பமாக நீங்கள் ஹாஸ்டலில் தங்கி இந்த நான்கு வருடங்கள் டிகிரி ப்ரோக்ராமும் இரண்டு வருடங்கள் டிப்ளமோ ப்ரோக்ராமும் இங்கே நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த இரண்டு வருடங்கள் நான்கு வருடங்களில் உங்களுடைய சைக்காலஜி நீங்கள் வந்து டே ஸ்காலரை விட ஹாஸ்டலில் இருக்கிறவங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளப் டே வந்து கிளப்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நீங்கள் இங்கே பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய தனி திறமையை நீங்கள் வளர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக நிறைய புது புது விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து சிந்தித்து நீங்கள் செயலாற்ற முடியும் அந்த சிந்தித்து செயலாற்றும் ஒரு ஒரு தனித்துவம் வந்து உங்களுடைய படிப்புக்கு ரொம்ப உதவி சார் வெறும் வந்து எந்நேரமும் வந்து புக் ரீடிங் ரெக்கார்ட் ரைட்டிங் அசைன்மெண்ட் ரைட்டிங் இப்படியே போனீங்கன்னா என்னாகும் ஒரு சில ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் அண்டர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால் வந்து அதில் ஒரு பிரேக் இருக்கணும் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கணும் அந்த சேஞ்ச் வரணுன்னா வந்துனா இந்த மாதிரி கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அந்த கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸில் முக்கியமான வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கேம்ஸ் கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு தான் நம்முடைய தலைவர் நேற்று கூட சேர்மன் வந்திருந்தார் அவர் கூட எல்லாம் சத்தம் போட்டு போகிறாரு இந்த மாதிரி ஏன் என்ன கிரவுண்டு வந்து இன்னும் முடிக்காமல் இருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களே எப்படி என்ன செய்கிறாங்க விளையாடுறாங்களா இல்லையான
இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு இந்த டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன் வந்து எக்ஸப்ட் கோயம்புத்தூர் டிஎன்ஏ தவிர வேறு எந்த காலேஜ்லையும் நான் பார்த்ததில்லை அவ்வளோ உடனே நேற்று ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வைஸ் சேர்மன்ட்ட சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி அவர் அவசரமாக டெல்லி புறப்பட்டு போயிருக்காரு இப்போ சொன்னேன் இந்த மாதிரி கிளப் டே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஆடியோஸ்க்கெலாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோடய நீங்கள் நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போய் நீங்கள் ஆடு ஃபோன் பண்ணி அவங்கள வர சொல்லி எல்லாம் செட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன்ட்டார் உடனே அதே மாதிரி நேற்று சேர்மன்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கா அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்களோ உடனே பண்ணி கொடுங்க நல்ல நல்ல சாப்பாடு சரியில்லைன்னா அவர் சமையல்கார் கூப்பிட்டு சத்தம் போடுறார் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீ அப்படின்னு சத்தம் போடுறார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டேருந்து கம்ப்ளைண்ட் வரக்கூடாதுன்னு அவர் விட்டு சொல்கிறார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டேருந்து ஆன் எனி கேஸ் நீங்கள் சார் உங்கள் சாப்பாட்டில் வந்து எந்த விஷயத்துலையும் வந்து நீ குறைவே வைக்கக்கூடாது சார் நான் சார் நான் வந்து முப்பத்தெட்டு கிலோ சிக்கன் வாங்குகிறேன் சார் அவங்களுக்கு அப்படி நான் முப்பத்தெட்டுலாம் பத்தாது இன்னும் சேர்த்தி வாங்கு ஐம்பது கிலோ கூட வாங்க நான் என்ன வேண்டாம் நான் சொன்னேன் அப்படிங்கிறார் அதனால் அந்தளவுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அரியுது நல்லா அதை புரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஆரம்பித்த இந்த காலேஜு எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டு அஃப்ளியேட்டட் காலேஜஸில் அதில் சில காலேஜஸ்லாம் ஆரம்பித்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் கூட ஆயிடுச்சு கலவையில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் டீனா அங்கெல்லாம் வந்து எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பாருங்கள் அப்போ ஆரம்பத்தில் சில நாலஞ்சு காலேஜஸ் வந்து ஆரம்பத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலேஜ் கிட்டத்தட்ட அதெல்லாம் வந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் ஆச்சு ஆரம்பிச்சு அங்கேயும் இதே தான் இருக்குது இப்போ போனாலும் இப்போ இந்த ஃபெசிலிட்டி கூட சில இடத்துல இருக்காது அந்தளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வசதிகள் வந்து நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஃபெசிலிட்டிஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக எவ்வளோ ஏரியா இருக்குது வேணுங்கிற ஏரியா நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ வேணால் க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் உடனே வந்து சாங்ஷன் பண்ணுறாங்க மேனேஜ்மெண்ட் எந்த வித தடங்கள் இல்லை நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கு தான் ஆள் வேணும் இங்கே வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு தான் ஆள் வேணும் வேலை செய்கிறதுக்கு ஆள் இருந்தால் கேட்குறத அவங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக என்ன வேணால் பண்ணுவாங்க பட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரோல் இஸ் என்ன ப்ரைமரிலி எஜுகேஷன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்போ இந்த கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளப் டே இனாகிரேஷன் கிளப் டே ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கிளப் டே ஆக்டிவிஸ் மூலமாக நீங்கள் ஹாஸ்டல் டேயும் கொண்டாடலாம் அந்த ஹாஸ்டல்னு சொல்லும் பொழுதே இப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கிரேட் மெஸ் வந்து இங்கே உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மெஸ்ஸை வந்து நல்ல பெரிய மெஸ்ஸை நான் எங்கேயும் அதிகமாக பார்த்ததில்லை இது அவ்வளோ அருமையாக வந்து இந்த மெஸ்ஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கூடிய விரைவில் அவர் சொல்லிட்டார் கூடிய விரைவில் வந்து இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளில் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு நேற்று சேர்மன் சொல்லிட்டார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேட் டு மூவ் டு தி நியூ மெஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஸோ உங்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இங்கே வந்து பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு நம்முடைய சேர்மன் வைஸ் சேர்மன் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கிறாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும் இதுதான் முக்கியம் இங்கே இருக்கிற வாய்ப்பை வந்து எல்லோரும் பயன்படுத்திக்கணும் டீச்சர்ஸ்க்கு அதான் சொல்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேலே கொண்டு வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து டீச் பண்ணணும் அட் தி சேம் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் டு ரெஸ்பாண்ட் அது ஈக்குவலி யூ ஹாவ் டு ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எந்தளவுக்கு ஒத்துக்கொழுப்பு கொடுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் வந்து டீச்சர்ஸும் வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக வந்து இந்த காலேஜ் வந்து நிச்சயமாக அமையும் அதுக்கு வந்து நம்ம கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ரொம்ப துணை புரியும் உங்களுக்கு வந்து டைமே இருக்காது அந்தளவுக்கு பிஸியாக இருக்கிற மாதிரி கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கிளப்பும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வாரந்தோறும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் எண்ட் ஆஃப் தி இயரில் வந்து ஒரு கிளப் டே நம்ம கொண்டாடி அந்த கிளப் டேயில் வந்து அந்த வருஷம் நடந்த எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ்லேயும் யார் யார் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க யார் யார் வின் பண்ணாங்க போட்டிகள்லாம் நடத்தி அந்த போட்டிகளை வின் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ரைஸஸ் கொடுத்து பண்ண வேண்டியது தான் நம்மளுடைய கிளப் டே த சேம் டே இந்த ஹாஸ்டல் தங்கியிருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹாஸ்டல் டே கொண்டாடும் அது வந்து டிஎன்ஏ பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்டல் டே அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அதில் கோயம்புத்தூர் மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்திங்க அப்படின
at the same time வந்து நீங்கள் படிப்புலையும் கவனம் செலுத்துங்க எம்ஐடி காலேஜ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் டெக்னாலஜி தான் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் அக்ரிகல்ச்சரல் காலேஜஸில் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு வரணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் தான் ஒத்துழைக்கணும் ஸோ நேரம் ஆல்ரெடி நம்ம கடந்து விட்டதுனால நிறைய விஷயங்கள் இப்போ பேச முடியல நல்ல நம்பர்கள் நண்பர்கள் பேச இருக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொருவரும் உங்களால் முடிந்த அளவு இந்த கிளப் ப்ரோக்ராம்ஸ் கிளப்ஸை வந்து நல்லபடியாக கொண்டு போய் நல்ல ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணி எஜுகேஷனில் மேலே வந்து நம்மளுடைய எம்ஐடியை வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்பர் ஒன் காலேஜ் அண்ட் அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் கொண்டு வர வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் முதலில் இந்த கல்லூரியின் சேர்மன் திரு இளங்கோவன் அகர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஏனென்றால் என்னுடைய சொந்த ஊர் இங்கிருந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த வழியாக தான் ட்ராவல் பண்ணி கோயம்புத்தூர் போயிட்டுருப்பேன் இது ஒரு பேரன் லேண்டு இந்த லேண்டை வந்து செழிப்பாக்கி ஒரு பயங்கரமான சோலை ஆக்குனதுக்கு முதலில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதில் படிக்கும் மாணவர்களும் இதுபோல் செம்மையாக செழுமையாக வளர வேண்டும் என்று என்னுடைய முதலில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த கல்லூரியின் இயக்குனர் டாக்டர் வெங்கடாச்சலம் அவர்களே கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் கண்ணன் அவர்களே இந்த கல்லூரியின் ஸ்டாஃப் அட்வைசர் குமாரவேல் அவர்களே ட்ரஸ்டி மெம்பர் மேடம் அவர்களே மாதேஸ்வரன் கிளப் செக்ரட்டரி அவர்களே மற்றும் கிளப்பின் அங்க உறுப்பினர்களே ஆசிரிய பெருமக்களே மாணவ செல்வங்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் கண்ணன் சாரும் வெங்கடாச்சல சாரும் நிறைய சொன்னாங்க கிளப் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது வந்து உங்களுடைய ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம நம்முடைய முன்னாடி படித்த அலுமினி டிஎன்ஏவில் இருந்தவங்க பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் அலுமினி மெம்பர்ஸாக இருந்து தான் உயரத்தை அடைந்திருப்பாங்க இப்போ நம்மளுடைய சீஃப் செக்ரட்டரி இறையன்பாக இருக்கட்டும் காவல் அதிகாரி முதன்மை அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய சைலேந்திர பாபா இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாமே கிளப்பில் வந்து ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்தவங்க உங்களுக்கு சில பேர் கிளப் மெம்பராக சூஸ் பண்ணும்போது எதுக்கு நான் அந்த வேலையை செய்யணும் இதுக்கு நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஒரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன் யூ மஸ்ட் ஷோல்டர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த ஏஜில் வந்து அந்த ஆர்கனைசிங் ஸ்கில் வர்றதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் எனக்கு நல்லா தெரியும் வெங்கடாச்சலம் சார் வந்து நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேருந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் பர்டிகுலராக வந்து இட்ஸ் இ வாஸ் ஏ வெரி குட் ஆரேட்டர் இன்னுமே அதை அதை நல்லா பேசிகிட்டு இருப்பார் அவர் மாதிரி எங்களெல்லாம் பேச முடியாது அட் த சேம் டைம் அப்போ இருந்தே எப்போ பார்த்தாலும் சாரை வந்து கிரவுண்டில் பார்க்கலாம் அதனால தான் என்னமோ இன்னும் பாடியை மெயின்டைன் பண்ணுறவர் இளமையாக இருக்கார் அதுபோல் மாணவர்கள் வந்து இந்த கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ஒவ்வொரு இது இருக்கும் கிளப் செக்ரட்டரி கேம் செக்ரட்டரி டெமாட்ரிக் செக்ரட்டரி ஹைக்கிங் சொசைட்டி எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஆர்கனைசிங் ஸ்கில் அதிகமாகும் அதே மாதிரி வந்து வென் யூ ஆர் ஹோல்டிங் த ஹையர் போஸ்ட் இன் வென் யூ ஆர் இன் கேரியர் அப்போ இருக்கும்போது உங்களோட சப்பார்டினேட்டை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு தகவல் வந்து என்னென்னா நம்ம டிஎன்ஏயூலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஐஏஎஸ் வந்து மதுரை காலேஜிலேருந்து செலக்ட் ஆனார் அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நான் மதுரையில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஹி வாஸ் த கேபினட் செக்ரட்டரி அவர் என்ன சொன்னார்னா அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் வரவங்க வந்து வென் கம்பேர் டு அதர் செக்டார் இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேருந்து வரவங்கள விட வரவங்களை விட மக்களுக்கு வந்து நல்ல பப்ளிக் சர்வீஸ் செய்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நம்மளோட கோர்ஸ் கரிக்குலா நீங்கள் வந்து நினைக்கலாம் இப்போ படிக்கும் போது வந்து என்ன டூ ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு தியரி ஒரு ப்ராக்டிக்கலு பொழுதுனைக்கு ப்ராக்டிக்கலை வச்சு நம்மளால் ஃப்ரீயாக இருக்கவே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு ட்ரைனிங் நிறைய கொடுப்பாங்க நாங்களாம் படிக்கும் போது கொண்டு போயிட்டு ஒரு வில்லேஜில் இறக்கி விட்டுட்டு சர்வே பண்ண சொல்லிவிட்டு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து வந்து கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அது அதோட இம்பேக்ட் என்னென்னா அதுதான் அவர் சொன்னார் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸு பர்டிகுலராக அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சுட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் வரவங்க வந்து வென் கம்பேர் டு அதர் பீப்புள் வந்து நல்லா பண்ணுறதுக்கான ரீசன்ஸு இன் தட் வே தே ஆர் டிசைனிங் அவர் கோர்ஸ் கரிக்குலா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து 
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிற காலங்களில் வந்து இந்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து நல்ல முறையில் பயன்படுத்தணும் சார் நிறைய சொன்னார் நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் நானுமே ஃபஸ்ட் டைம் வரேன் ஏன்னா ஈவன் தோ நான் பக்கத்து ஊராக இருந்தாலும் இந்த கல்லூரிக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரேன் ஐ ஆம் அமேசிங் ஃபார் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் தே ஆர் ப்ரொவைடட் இதை வந்து எஃபெக்டிவாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சார் சொன்ன மாதிரி எப்போயுமே கல்லூரி காலங்கள் வந்து எந்த வருஷம் ஆனாலும் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அசைபோடக்கூடிய விஷயம் வந்து கல்லூரி வாழ்க்கை தான் அதுவும் பர்டிகுலராக யூஜி ப்ரோக்ராம் நாங்கள் மாஸ்டர் டிகிரி பிஹெச்டிலாம் பண்ணியிருந்தால் கூட எப்பயுமே எங்கள்கிட்ட வந்து அசை போடும் நினைவுகள் எப்போ இருக்குன்னா நம்மளோட யூஜி அதனால் யூஜி வாழ்க்கையை வந்து என்ஜாய் பண்ணி படிங்க விருப்பப்பட்டு படிங்க அக்ரிகல்ச்சர்னா இதுதான் நம்மளோட ஸ்பேஸு ஃப்யூச்சர் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே படிக்கிறத வந்து கடமைக்கு படிக்காமல் விருப்பப்பட்டு படிங்க அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் வின் வெரி ஸ்ட்ராங் பொசிஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து நம்மளோட ஃபுட் கிரைன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபிஃப்டி மில்லியன் டன்ஸாக இருந்தது நவ் வி ஆர் ரீச்சிங் மோர் தென் த்ரீ டுவெண்ட்டி மில்லியன் டன்ஸு த்ரீ டென் ஆட் மில்லியன் டன்ஸுக்கு இந்த வருஷம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அக்ரிகல்ச்சர் குரோத் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்டு பட் பாப்புலேஷன் குரோத் ஒன் பர்சன்ட்டு ஏன்னா பாப்புலேஷன் குரோத் வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனை விட சர்பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் வி ஆர் ஸ்டார்விங் டூரிங் சிக்ஸ்டீஸ் செவன்ட்டீஸ்லாம் வி ஆர் ஸ்டார்விங் ஃபார் ஃபுட் கிரீன் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ வந்து வி ஆர் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பாப்புலேஷன் குரோத்தை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால வி ஆர் இன் ஸ்ட்ராங் பொசிஷன் அதில் அதில் வந்து உங்களோட ரோலும் இருக்குது இப்போ ஒன்றும் இல்லை வென் வி ஆர் இன் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனாக டூ இயர்ஸாக இருக்கும் ஆல் ஓவர் இந்தியா பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தில் வந்து ஃபுட் கிரெயினை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் சிக்ஸ்டீஸ் செவன்ட்டீஸில் பட்டினி சாவுகள் வந்து நிறைய நடந்துகிட்டு இருந்தது அந்த டைமில் வந்து வி ஆர் பெக்கிங் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் ஃபுட் கிரெயினுக்கு வீட்டெலாம் வந்து நாங்களாம் செவன்ட்டி சிக்ஸில் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் நானாக படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் வந்து நியூட்ரிஷனல் நூன் மீல் ஸ்கீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமை வந்து நிறைய பூச்சியெலாம் கிடக்கும் கோதுமை மாவில் அதை தான் போடுவாங்க இப்போ வந்து வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் குவாலிட்டி ஃபுட்டு இப்போ கடைக்கு போனீங்கன்னா பெஸ்ட் அமாங் தி பெஸ்ட்டு கையை வந்து சாப்பாட்டில் வைக்கும் போது எனக்கு புழுவு மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாக இருக்கணும் அப்படின்றத ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் ஆர்என்டி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் நம்ம என்னென்னா வி ஆர் ரீச்சிங் த ஃபுட் கிரைன் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டில் வி ஆர் ஹேவிங் நியூட்ரிஷனல் செக்யூரிட்டி வரல நியூட்ரிஷனல் செக்யூரிட்டி எங்கேருந்து வரும்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் லாஸ்ட் இயரில் இருந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனை விட ஹார்டிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு இட் தட் இஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் ரீச்சிங் மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டன்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் இப்போ என்னென்னா பர்டிகுலராக சார் சொன்னார் நல்லா சாப்பிடுங்கன்னு கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்டிகுலர் தே ஆர் ஹேவிங் மோர் அனிமிக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் எங்கள் காலேஜ்லேயும் அந்த காலையில் ஏழரை கிளாஸ்க்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிஃபனை ஸ்கிப் பண்ணி தான் போகிறீங்க தயவு செஞ்சு அப்படி போவாதீங்க யூ ஆர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஃபார் இன் ஃபியூச்சர் பர்டிகுலராக கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் கண்டென்ட் வந்து நார்மலாக டென் ப்ளஸ் இருக்கணும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கிறது இல்லை அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இப்போ கிடையாது வென் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் உங்களோட ஃபேமிலி லைஃப் போகும்போதும் ஹீமோகுளோபின் கண்டென்ட் வந்து குறைஞ்சிச்சுனா இட் கிரியேட்டிங் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் நியூராலஜிக்கல் டிஃபெக்ட் வரும் ஹார்ட் டிஃபெக்ட் வரும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் நிறைய பிரச்சனைக்கு வந்து பேஸ் வந்து ஹீமோகுளோபின் கண்டன் அதனால் தயவு செஞ்சு குறவாக சாப்பிட்டா கூட கண்டிப்பாக சாப்பிட்டுட்டு கிளாஸுக்கு போங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹவ் பிளான் இட்டு நானும் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருப்பேன் காலையில் செவன் தேர்ட்டி கிளாஸுக்கு நிறைய பேர் வந்து சாப்பாடை ஸ்கிப் பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு அதை பண்ணாதீங்க அப்போ தான் உங்கள் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம உலகத்துக்கு சோறு போடக்கூடிய படிப்பை படிச்சுக்கிட்டு நம்ம சரியாக சாப்பிடாமல் நம்ம ஹெல்த்தை சரியாக வச்சுக்காமல் இருக்கக்கூடாது அது ஒன்று அடுத்து வந்து You must யூ மஸ்ட் ஹேவிங் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் எக்கனாமிக்ஸில் படிச்சுப்பீங்க ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் தட் இஸ் வாட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் வாட் இஸ் அவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாட் இஸ் அவர் வீக்னஸ் வாட் இஸ் த த்ரெட் ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதுங்க நவ் யூ ஆர் ரீச்சிங் தேர்ட் இயர் தேர்ட் இயர் வந்திருப்பீங்க தேர்ட் இயரில் வந்ததுக்கு அப்புறமே யூ மஸ்ட் ப்ரிப்பேரிங் சார் சொன்னார்
நிறைய வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சூழல் இப்போ கிடையாது அதனால் யூ மஸ்ட் ஹேவிங் உங்கள் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்கள் யூ மஸ்ட் ஹேவிங் ஸ்பாட் அனாலிசிஸ் ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதிங்க வாட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் என்னென்ன வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அடுத்து வந்து வாட் இஸ் அவர் வீக்னஸ் அந்த வீக்னஸ் எல்லாம் வந்து டேபிளேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வீக்னஸ்ஸை ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறதுக்கு வாட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணுனா அந்த வீக்னஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சிலருக்கு கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஐடி வேல்டு இப்போ சார் கூட பார்த்தீங்கன்னா டேபில் தான் படித்தார் அந்த அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம முன்னாடி வந்து கிளாஸ் ரூம் லெக்சரை தாண்டி இப்போ வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து போயிடுச்சு அப்போ வந்து நம்மளோட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கில் கம்மியாக இருக்கா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் ஏதாவது படிக்கணுமா இப்போ வேறு ஏதாவது இதில் நம்ம டெஃபிஷியன்சி இருக்கா அதை வந்து என்னான்னு பார்த்துட்டு உங்களோட வீக்னஸ்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை ஸ்ட்ரென்த்தோட பாயிண்ட்ஸை அதிகப்படுத்தி வீக்னஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுங்க அடுத்து வாட் ஆர் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ வந்து பிஎஸ்சி அக்ரி முடிக்கிறோம் முடித்ததுக்கப்புறம் எந்த செக்டரில் போகலாம் ஏன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸு நிறைய பேர் ஐடியில் இருக்காங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸில் இருக்காங்க இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸில் இருக்காங்க போஸ்டல் சர்வீஸில் இருக்காங்க எல்லா செக்டர்லேயும் நேற்று நன்றி கரூருக்கு போனேன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்க சார் நாங்கள் திருச்சி ஸ்டூடெண்ட்டில் படித்தோம் அப்படின்னாங்க எல்லா செக்டார்லேயும் இருக்கிறாங்க எந்த செக்டரில் யூ ஆர் ஹேவிங் மோர் அர்த்தமேட்டிக் நாலேஜ் இருந்தால் பேங்கிங் செக்டர் ரீசெண்டாக இப்போ டூ வீக்ஸ் முன்னாடி கூட நபார்டு எக்ஸாம் நடந்துச்சு அதில் எது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அந்த இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி போக பாருங்கள் அடுத்து வந்து த்ரெட்ஸு இப்போ வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் போய் ஜாயின் பண்ணுறீங்க இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது ஃப்யூச்சரில் இதோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ சென்னையில் கூட ஹோண்டாலேருந்து நிறைய ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸு என்ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வெளியே போகிற மாதிரி ஒரு சூழல் அப்போ வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் எப்படி அதில் க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த இருக்கக்கூடிய த்ரெட்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ மஸ்ட் ஹேவிங் யுவர் யூ மஸ்ட் கால்குலேட்டிங் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி அதனால் வந்து உலகம் ரொம்ப பெருசு நம்ம சப்ஜெக்ட் வந்து அதை விட பெருசு உங்கள் நீங்கள் நினைக்கலாம் முன்னாடிலாம் வந்து ஐடி வந்து ஐடி ஒன்லி காட் ஹையஸ்ட் சேலரி நல்லா பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐஐடியில் வந்து ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் பேக்கேஜ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பேக்கேஜோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகி போவாங்க ஃபஸ்ட் டைம் த்ரீ இயர்ஸ் பேக் ஜலந்தரில் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது லவ்லி ப்ரொஃபஷனல் யூனிவர்சிட்டின்னு இருக்குது அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்த ஒரு பொண்ணு தட் இஸ் என்டமாலஜி சி காட் ஹையஸ்ட் சேலரி அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸோ ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் பேக்கேஜில் வந்து பேயர் கம்பெனிலேருந்து தே ஹேவ் ரெக்ரூட்டட் அதனால் அக்ரிகல்ச்சர் ஆல்சோ ஹேவிங் லாட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியில் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் எக்ஸல் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப் நிறைய இருக்குது அதனால் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட்டில் படிக்கிறோமா ப்ரைவேட்டில் படிக்கிறோமா அப்படின்றதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை இந்த வருஷம் கூட ஐஏஎஸ்ஸில் பே பா பார்த்துருப்பீங்க ஆர்விஎஸ் காலேஜிலேருந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு தே காட் ஐஏஎஸ்ஸில் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் எந்த ஆர்கனைசேஷனில் படிக்கிறதுன்னு முக்கியம் இல்லை எப்படி படிக்கிறோம் அதை எப்படி வந்து நம்மளோட ஃப்யூச்சரை வந்து ஒரு வழிமுறைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றதில் வந்து நீங்கள் கவனம் செலுத்தினீங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கை நன் நன்றாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்